देखिए दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थियोरिटिकल बेस्ड है और टू फॉर्म्स ऑफ हाइपरबोला पे बेस्ड है दो अच्छे सवाल कि क्वेश्चन नंबर वन फाइन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद कोऑर्डिनेट एक्सिस एज द प्रिंसिपल एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस एज द प्रिंसिपल एक्सिस इफ डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ इट्स वर्टेक्स फ्रॉम द फोकाई आर नाइन एंड वन यूनिट्स तो उसमें दोनों टाइप के हाइपरबोला का केस लेके हम उस पे चीज पे काम करेंगे और दो हाइपरबोला की पॉसिबिलिटी बनेगी ये दो को, दो आंसर्स इसमें पॉसिबल हैं देखते हैं किस तरह से आएगा देखिए अगर हम इनिशियली ट्रांसफर्स हाइपरबोला लेते हैं ट्रांसफर्स हाइपरबोला में इसने जो कंडीशन बोली है उसको हम यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर वन राइट एंड फर्स्ट पार्ट वी आर टेकिंग इट एज अ ट्रांसफर्स हाइपरबोला और सेकेंड केस में हम इसमें कॉन्जुगेट हाइपरबोला पे वर्क कर लेंगे ठीक है सो देर आर टू हाइपरबोला राइट फाइन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला With a coordinate axis as a principal axis, if distance of one of its vertex, vertex are a dash, right? And ये हो गया आपका a comma zero minus a comma zero. Distance of one of its vertex from the focus r. So this is the focus. This is the second focus as dash. Coordinates are a comma zero zero minus a comma zero. So मान लीजिए ये वाला जो vertex है इस वर्टेक्स में इस केस में डिस्कस कर रहे हैं और इस वर्टेक्स से इसकी जो डिस्टेंस है और दैट इज द नाइन एंड वन तो डेफिनेटली ये जो कम डिस्टेंस है उसी को लिखना पड़ेगा इनिशियली ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी ए माइनस ए दिस इज द टोटल ए डिस्टेंस और उसमें से ये ए माइनस हो जाएगा तो इस डिस्टेंस को हम लिखेंगे दैट इज द दिस डिस्टेंस इज इक्व टू ए और वो वन लिखेंगे दिस इज द लेस डिस्टेंस तो लेस वाली पहले लिखेंगे ठीक है सो दिस इज द ए माइनस ए इक्व टू वन दिस इज वन डिस्टेंस अब जो नाइन लिखनी है वो ये वाली डिस्टेंस लिखेंगे नाइन राइट right? तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये सेंटर आपका जीरो जीरो पे है तो जीरो से ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा तो हमें डिस्टेंस लिखनी ए ए एस डैश ए एस डैश इज इक्व टू नाइन तो नाइन लिखोगे तो आप लिखेंगे इसमें ए प्लस ए या बिकॉज डिस्टेंस वाइज ये डिस्टेंस ए है ठीक है दिस डिस्टेंस इज ए दिस डिस्टेंस इज ए और दिस डिस्टेंस इज ए सो इट इज फ्रॉम द सेकेंड दिस फ्रॉम द सेम वर्टेक्स दोनों फोकस की डिस्टेंस है डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ इट्स वर्टेक्स फ्रॉम द फोकाई आर नाइन एंड वन इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी एक वर्टेक्स उठा लीजिए उसकी फर्स्ट फोकस से डिस्टेंस और उसकी सेकेंड फोकस से डिस्टेंस नाइन और वन लिखनी है तो ज्यादा वाली डिस्टेंस आपको ये वाली लिखनी है दैट मीन्स ए प्लस ए इक्वस टू वन हो जाएगा सेकेंड केस हो जाएगा इसको सॉल्व करना है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द दिस इज इक्व टू नाइन दिस डिस्टेंस इज गिवन नाइन दिस इज द बिगर डिस्टेंस दिस इज द ए एंड दिस इज द ए सो ए ए प्लस ए इक्व टू नाइन इसको सॉल्व करेंगे बेटर है सब्ट्रैक्ट कर लें सब्ट्रैक्ट में टू ए आएगा टू ए इक्व टू एट होगा ए इक्व टू फोर हो जाएगा और मान लीजिए इसमें ऐड करेंगे सो एडिंग में टू ए होगा टू ए Equals to ten. So the a is so e's intensity is ten upon two a. Two times of a is eight. So e's intensity is five by four. जब आपको e's intensity मालूम है और a value पता है और ये hyperbola आपका x square by a square minus y square by b square equals to one वाला case है. तो इसमें e's intensity का formula लगा के आप second length भी निकाल लेंगे. So e square equals to one plus b square by a square. This is 25 by 16 equals to 1 plus b square ही अननोन है a square 4 मालूम है 16 ठीक है तो इसको आप लिखोगे 25 minus 16 9 by 16 equals to b square by 16 16 16 cancel right so b square equals to 9 so therefore required hyperbola first case में first case में ही हो जाएगा therefore required hyperbola in the first case that is the x square by a square a square is 16 minus y square by b square b square is 9 equal to 1 this is the first hyperbola see first answer it has the two type of answers agar aap transverse hyperbola le rahe tab ek tarah ka aap hyperbola ka equation banaoge aur agar conjugate hyperbola le rahe aur same condition apply karoge 
तो आपको दूसरा हाइपरबोला मिलेगा बिकॉज टू केसेस आर पॉसिबल इन दिस केस इन दिस क्वेश्चन राइट सो अब हम सेकेंड ले रहे हैं सेकेंड केस इसको आप हाइपरबोला को इस तरह से बना लीजिए कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्रिएट कर देते हैं सो इट इज अ कॉन्जुगेट वन राइट एंड अगेन द सेम पॉइंट जो भी चीजें बोल रहा है दीज आर द टू वट इज इज दिस इज द जीरो कॉमा बी दिस इज जीरो माइनस बी 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 डैश लिखेंगे बी बी डैश सो दिस इज जीरो माइनस बी एंड टू फोकस आर एस एन एस डैश राइट एंड दिस इज जीरो बी एंड दिस इज जीरो माइनस बी और अगेन द सेम पॉइंट वो बोलता है कि इफ द डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ इट्स वर्टेक्स वर्टेक्स हम ये बी वाला ले लेते हैं और इसकी इससे डिस्टेंस होगी राइट सो दिस इज बी बी माइनस बी बी माइनस बी एंड दिस विल बी वन बिकॉज स्मॉलर डिस्टेंस और इस वर्टेक्स की सेकेंड फोकस से डिस्टेंस निकालनी है तो ये बी लेंथ चला और यहाँ से इधर सेंटर से आप देखिए वाई एक्सिस पे देख रहे हैं तो ये लेंथ बी है सो so, इसको बी प्लस बी लिख देंगे एंड दिस इज इक्वल टू नाइन ग्रेटर डिस्टेंस यू हैव टू राइट नाइन स्मॉलर डिस्टेंस इज वन एंड अगेन यू हैव टू सॉल्व राइट सो अगेन यू हैव टू सपोज सब्रैक्टिंग टू बी इक्व टू एट बी इक्व टू फोर बी इज फोर एंड दोनों को ऐड कर देंगे टू बी ऐड करेंगे टेन आएगा सो वी कैन राइट द ई इक्व टू ई इक्व टू टेन अपॉन टू टाइम्स ऑफ दिस इज फोर so this is 10 by 8 5 by 4 e centricity same lekin is parabola is hyperbola mein jo e centricity likhte hain wo hum isse likhte hain e square equals to 1 plus a square by b square chalta hai to aap yahan pe e centricity aa chuki hai 25 by 16 equals to 1 plus aur hame iska b ki value pata hai so b a square by b likhenge 16 right so it can be written as the 9 by 16 equals to a square by 16. देखिए इस बार 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा a square equals to 9 आएगा When a square is known, then you have to write the required hyperbola. So the required hyperbola, hyperbola b. अब यहाँ पे आपको याद होना चाहिए इस वाले को हम स्टैंडर्ड को किस तरह से लिखते हैं ठीक है तो ये पर्टिकुलर हाइपरबोला होता है x square by a square. तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर तो चलिए नाइन लिखोगे राइट माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस वन इधर लिखूंगा है ना सो वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर एंड बी वैल्यू इज फोर एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर नाइन बाय सिक्सटीन सो ए स्क्वायर इज नाइन बी वन प्लस ए स्क्वायर बाय ई स्क्वायर दिस इज ट्वेंटी फाइव बाय सिक्सटीन 2b हमने ठीक लिखा है सो so, 2b बी मीन्स दिस इज द 2b दोनों को हमने यहाँ पे किया था सब्ट्रैक किया था सब्ट्रैक किया था तो 2b बराबर है b4 है b स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन चलाना एंड ए स्क्वायर इज नाइन ए स्क्वायर इज नाइन राइट है ना एंड बी स्क्वायर इज सिक्सटीन ओके बी स्क्वायर इज सिक्सटीन सही है बिल्कुल सो दिस इज माइनस नाइन वाई स्क्वायर बाय सिक्सटीन इक्व टू माइनस वन और यू कैन राइट द एक्स स्क्वायर बाय नाइन माइनस प्लस वाई बाय स्क्वायर बाय सिक्सटीन इक्व टू वन सो दिस इज द सेकेंड वन ये सेकेंड आ जाएगा आपका हाइपरबोला इस तरह से दोनों हाइपरबोला मिलेंगे इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन सेकेंड देखिए क्वेश्चन सेकंड क्या बोलता है फाइंड द ई सेंटिसिटी ऑफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर तो इस फॉर्मेट का लिखा है इसने हाइपरबोला ये है ट्रांसफर्स हाइपरबोला है दिस इज द हाइपरबोला व्हिच इज ट्रांसफर्स वन सो वी नो दैट ए ए डैश हमें पता होता है फोकस मालूम होते हैं दोनों एस एन एस डैश इन एवरीथिंग वी नो कंडीशन इसमें अटैच की है क्वेश्चन टू में बोलता है कि हुज वट एक्स हुज वट एक्स बाइसेक्स द डिस्टेंस हुज वट एक्स 
bisects the distance vertex bisects the distance between the center and the focus ठीक है focus के coordinate आप a ही comma zero लिख रहे हैं right so he says the vertex a comma zero bisects तो x coordinate लिख लेंगे a comma zero and this is bisecting the distance between center and focus तो ये distance को bisect कर रहा है मतलब ये midpoint है तो a बराबर हो जाएगा zero plus a by two और यू कैन राइट द टू ए इक्वल्स टू ए ए से ए कट कर दो ई इक्वल्स टू टू ई इक्वल्स टू टू वेरी इजी राइट सो द फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड चेक इसमें ई सेंटिसिटी आपको मिलेगी टू बहुत ही आसान है सिंपल कंडीशंस प्लेस किया उसने और सेकंड देखिए हुज ट्रांसवर्स एक्सिस सबसेंस राइट एंगल एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ कॉन्जुगेट एक्सिस हुज ट्रांसवर्स एक्सिस अब ट्रांसवर्स एक्सिस अगर ये है और अगर सबटेंड करती है एंगल तो कि इसका डायग्राम थोड़ा सा बना दें दिस इज द गिवन हाइपरबोला राइट एंड ही सेज दैट ट्रांसवर्स एक्सिस दिस इज ए डैश सबटेंडिंग द राइट एंगल एट द Whose transverse axis subtends a right angle at the extremities of the conjugate axis. So conjugate axis available नहीं है. We know that this is the imaginary, but this point is zero b, and we know that it is a imaginary value, right? लेकिन जो point है वो length तो हम लिख ही सकते हैं. And this this is the length of length of transverse axis which is subtending the right angle here. तो सीधी बात यह है कि ये पॉइंट कोऑर्डिनेट ए जीरो हो जाएगा ये आपका सेंटर आपका जीरो जीरो ही होता है व्हेन दिस इज देयर व्हेन टू लेंस आर इक्वल दिस इज राइट एंगल वन राइट एंड दिस इज आल्सो 90 डिग्री सो इफ इट इज 90 द होल 90 ये साइड कॉमन है दोनों ट्रायंगल में कंपेयर करेंगे सो दिस विल बी फोर्टी डिग्री दिस इज ऑल्सो फोर्टी डिग्री वैन दिस इज फोर्टी सो वी कैन से द लेंथ आर इक्वल सो This a equals to n. This length is b. ये length हो जाएगी b. We can directly say that e a equal to b. So triangle compare करेंगे इसमें आपको मिलेगा a equal to b. Therefore simple e is intensity is equals to under root of one plus. इसमें लिखते हैं b square by a square से तो आप लिख दोगे one plus a equals to b हो गया. So this is one. Simply one. So the e intensity is root two. रूट टू इज द आंसर देखिए ये आंसर इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे रूट टू इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉन्जुगेट एक्सेस इमेजनरी होती है बट पॉइंट तो प्लेस किया जा सकता है पॉइंट आप रख सकते हैं क्योंकि इमेजनरी एक्सेस का जो लेंथ होता है बीबी डैश दैट इज इक्वल टू टू बी एंड यू कैन प्लेस द कॉर्डिनेट देयर उसको जीरो बी लिख वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं आप बोलेंगे ड्रॉ कर दिया जब रियल है पेपर पे आपने मार्क कर दिया इट मीन रियल वो वो होता नहीं है पॉइंट मतलब इन रियल सेंस यू डू नॉट गेट द पॉइंट बट यू कैन कैलकुलेट द मैथमेटिकल वैल्यू मैथमेटिकली हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं बट रियल सेंस में होता नहीं है जैसे गॉड नहीं होता है ठीक है ना लेकिन सब जगह प्रूव भी हो रहा है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं 